بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم چیپٹر سیون سٹارٹ کرتے ہیں پروسیس کاسٹنگ پروسیس کاسٹنگ کو اس سے پہلے ہم نے لاسٹ چیپٹر جاب آرڈر کاسٹنگ کیا تھا اب یہ پروسیس کاسٹنگ ہے جاب آرڈر کاسٹنگ کے اندر ہم جو کاسٹ کیلکولیٹ کرتے تھے وہ سنگل ایک آرڈر کی کاسٹ ہوتی تھی ایک سنگل پروڈکٹ کی کاسٹ ہوتی تھی پروسیس کاسٹنگ کے اندر اوور آل جو پروڈکٹ کی کاسٹ ہوگی جو مینوفیکچرنگ ہوگی اس کی کاسٹ کو ہم کیلکولیٹ کریں گے کون سی پروڈکٹ ہے جس کی اوور آل کاسٹ کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس پروسیس کاسٹنگ کی ڈیفینیشن سے ہمیں یہ کافی کلیئر ہو جائے گا پروسیس کاسٹنگ کی یہ ڈیفینیشن رہی دا کاسٹنگ سسٹم ڈیٹ کلیکٹ دا ڈپارٹمنٹ وائز ڈیٹا ڈپارٹمنٹ وائز ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے آف دا کوانٹیز پروڈیوسڈ اینڈ دا پروڈکٹ کاسٹ انکرڈ جتنی کوانٹی انہوں نے پروڈیوس کی ہے پروڈکٹ کے اوپر کتنی کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے ڈیورنگ دا کاسٹنگ پیریڈ کاسٹنگ پیریڈ کے دوران اینڈ دا رپورٹ اینڈ ایوریج یونٹ کاسٹ آف دا آؤٹ پٹ ان سچویشن ویئر دیر از ماس پروڈکشن آف دا ہوموجینیس آرٹیکل یعنی جہاں پہ بہت زیادہ پروڈکشن ہو ایک جیسے یونٹس کی بائی دا پرفارمنس آف دا یونیفارم مینوفیکچرنگ آپریشن جس میں ایک ہی یونیفارم مینوفیکچرنگ آپریشن چل رہا ہے تو اس دوران جو وہاں پہ جتنے آرٹیکل بن رہے ہیں جتنے یونٹ بن رہے ہیں اس کی ایک کتنی کاسٹ انکرڈ ہوئی ہے ایک کاسٹنگ پیریڈ کے دوران تو وہ پروسیس کاسٹنگ کہلاتا ہے جب کہ جاب آرڈر کاسٹنگ کے دوران تو وہ ان کی جو پروڈکشن تھی وہ ہوموجینیس نہیں ہوتی تھی وہ آرڈر ٹو آرڈر ویری کرتی ہوتی تھی یہاں پہ پروسیس کاسٹنگ کے اندر یہاں پہ جو پروڈکٹ ہوگی وہ ہوموجینیس ہوگی وہ سیم ہوگی اور ان کی جو آؤٹ پٹ ہوگی وہ بھی سیم ہوگی ان کے جو ریزلٹ ہوں گے مینوفیکچرنگ آپریشن ہوں گے وہ بھی سیم ہوں گے تو اب اس کی ایک کچھ کریکٹرسٹک ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ فرسٹ کریکٹرسٹک ہے اس کی کہ پروسیس کاسٹنگ کی دیر از اے ماس پروڈکشن آف دا سنگل پروڈکٹ ایک پروڈکٹ کی ماس پروڈکشن ان پروڈکشن ہوگی آر ٹو آر مور پروڈکٹ ان اے سکسیسو رنس آف دا اسکیجول ڈیوریشن فار ایگزامپل ویجیٹیبل کیننگ آر فروٹ جوس بوٹلنگ یہ اس طرح کی اب ویجیٹیبل پروڈیوس ہو رہی ہے تو ایک ویجیٹیبل نہیں ہوگی وہ اس میں بہت زیادہ ویجیٹیبلس آ جائیں گی کیننگ ہوگی اور فروٹ بن رہا ہے یا جوس ہو گیا یا بوٹلنگ بن رہی ہے تو ماس لیول پہ پروڈکشن ہوگی اس کے علاوہ سیکنڈ ہے کہ آل یونٹ آف دا آؤٹ پٹ آر ایگزیکٹلی سیملر آر پروڈیوسڈ بائی دا سیم مینوفیکچرنگ پروسیس سیم مینوفیکچرنگ پروسیس کے دوران وہ یونٹ پروڈیوس ہو رہے ہوں گے اس کے بعد انٹائر مینوفیکچرنگ پروسیس از ڈیوائڈیڈ ان ٹو ڈپارٹمنٹ آر پروسیس جو بھی سارا پروسیس ہے اس کو ڈپارٹمنٹ وائز اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا جائے گا ایچ ڈپارٹمنٹ پرفارم اے اسپیسیفک سیٹ آف دا آپریشن ہر ڈپارٹمنٹ میں اپنے فنکشن پرفارم کرنے ہوں گے کمپلیٹڈ آؤٹ پٹ آف دا ایچ ڈپارٹمنٹ ایکسپٹ دا لاسٹ ون از دا را مٹیریل فار دا نیکسٹ ڈپارٹمنٹ یعنی ہر ایک ڈپارٹمنٹ اپنی آؤٹ پٹ کمپلیٹ کرے گا سوائے اس کے کہ جو لاسٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کو مٹیریل بھیجا ہے تو اس کے علاوہ باقی جو اس نے آؤٹ پٹ کرنی ہوگی وہی آؤٹ پٹ پرفارم کرنی ہے مینوفیکچرنگ آپریشن میں ریزلٹ ان دا پروڈکشن آف دا جوائنٹ پروڈکٹ اور بائی پروڈکٹ یا جوائنٹ پروڈکٹ ہوگی یا بائی پروڈکٹ یعنی اس طرح پروڈکٹ بن رہی ہوگی پروڈکشن از ناٹ ان رسپانس ٹو کسٹمرز آرڈر بٹ اٹ دا اینٹیسپیٹڈ آف دا ڈیمانڈ یہ ڈیمانڈ جتنی انکریز ہوگی اس کے مطابق ہم نے اس کی پروڈکشن بڑھانی ہے یہ یہ نہیں ہے کہ ایک سنگل کسٹمر نے آرڈر کیا ہے تو اس کے مطابق آپ نے اس کو بنانا ہے تو اس کی یہاں پہ یہ ایگزامپل دی ہوئی ہے یہ دیکھیں بوٹلنگ اس کی ایگزامپل ہے کوئی بوٹلنگ کمپنی بنا رہی ہے کیننگ کر رہی ہے یا سیمٹ فیکٹری ہے سیمٹ وہ ہر ایک ہاؤسز کے لیے سیم بن رہا ہے چاہے وہ برج بننے ہوں اس کے لیے بھی سیمٹ وہی ہوگا گھر بننے ہوں اس کے لیے بھی سیمٹ وہی ہوگا تو کیمیکلس اس طرح یہ ساری اس کی ایگزامپلز ہیں تو یہ پروسیس کاسٹنگ کی اب اس میں ڈفرینٹ دیکھ لیتے ہیں فالوئنگ ٹیبل یعنی جو ڈفرینشیٹ کر رہا ہے جاب آرڈر کاسٹنگ کو اور پروسیس کاسٹنگ کو ایپلیکیشن جاب آرڈر کاسٹنگ کہاں پہ اپلائی ہوتا ہے ویئر دا ڈفرینٹ پروڈکٹ ہیونگ دا پیسولر اسپیسیفکیشن آر دا پروڈیوسڈ اگینسٹ دا کسٹمر آرڈر یعنی کسٹمر آرڈر کے اگینسٹ جو پروڈکٹ پروڈیوس کی جائے تو وہ جاب آرڈر کاسٹنگ کی ہوگی ویئر دا سنگل اسٹینڈرڈ پروڈکٹ از پروڈیوسڈ آر ٹو آر مور اسٹینڈرڈ پروڈکٹ آر پروڈیوس ان دا سکسیسو ران جہاں پہ ایک اسٹینڈرڈ پروڈکٹ پروڈیوس کی جائے گی یعنی پروڈکشن از فار دا اسٹاک اینڈ ان دا اینٹیسپیشن آف دا ڈیمانڈ یا جتنی ڈیمانڈ انکریز ہوگی اس کے مطابق اس آپ نے پروڈکشن کو انکریز کرنا یہاں پہ کسٹمر کے آرڈر کے مطابق آپ نے پروڈکٹ کو تیار کرنا ہے تو اس کے بعد اکاموشن آف دا کاسٹ ان آرڈر ٹو ڈٹرمن دا کاسٹ آف دا ایچ جاب کاسٹ آر کمپائلڈ جاب وائز ایٹ دا سیم ٹائم ٹو ایویلویٹ دا
ए और डिपार्टमेंट वाइज उसकी कास्ट को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे कास्ट आर द एसोसिएटेड ओनली विद द डिपार्टमेंट जिसके डिपार्टमेंट होगा उसकी कास्ट आप कैलकुलेट करेंगे उसके बाद इसमें नेक्स्ट आ गया कैलकुलेशन ऑफ द यूनिट कास्ट यूनिट कास्ट इसमें यूनिट कास्ट इज अ कम्प्यूटेड ऑन द कम्पलीस ऑफ द जॉब जैसे जॉब कम्पलीट होगी आर्डर कम्पलीट होगा तो उसकी आप जॉब ऑर्डर उसकी यूनिट कास्ट कैलकुलेट कर लेंगे एंड एवरेज यूनिट कास्ट इज द कम्प्यूटेड एट द एंड ऑफ द कास्टिंग पीरियड बाय द डिवाइडिंग द टोटल कास्ट ऑफ द यूनिट ऑफ द आउटपुट ऑफ द पीरियड टोटल कास्ट को टोटल यूनिट पर डिवाइड करके एवरेज आप पर यूनिट कास्ट कैलकुलेट करते हैं यहां पर जैसे ही आर्डर कम्पलीट हुआ तब कैलकुलेट की यहां पर ओवरऑल जब प्रोडक्शन कम्पलीट हुई उस टाइम पर आपने टोटल कास्ट को उसकी टोटल यूनिट्स डिवाइड कर देना है तो पर यूनिट आ जाएगी उसके बाद बेसिक कास्टिंग डॉक्यूमेंट इसमें जॉब कास्ट शीट इज द रिगार्डिंग एज ए बेसिक डॉक्यूमेंट है इसमें प्रोसेस कास्टिंग शीट में आल्सो कॉल द प्रोडक्शन रिपोर्ट इज द की डॉक्यूमेंट इसमें प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार की जाएगी इसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट भी बोलते हैं सीपीआर जो इसमें तैयार की जाएगी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट इसमें ओनली वन वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन इसमें सेपरेट वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट इज मेंटेन फॉर द ईच प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट बनाया जाएगा इसमें यहां पे आपने सेम वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे कास्ट ऑफ द ऑपरेटिंग ऑफ द सिस्टम यहां पे मोर क्लैरिकल एफर्ट्स आर नीड टू द अकोमोलेट द कास्ट बाय द जॉब्स एंड बाय द डिपार्टमेंट देयर फॉर द सिस्टम इज द मोर एक्सपेंसिव ये सिस्टम जो है मोर एक्सपेंसिव है यहां पे आपने जॉब वाइज डिपार्टमेंट वाइज आपको ज्यादा क्लैरिकल स्टाफ की एफर्ट की जरूरत पड़ेगी तो इस वजह से ये ज्यादा एक्सपेंसिव है ए, आप अकॉर्डिंग टू द कस्टमर आर्डर आप बना रहे होते हैं यहां आप आपने कस्टमर आर्डर नहीं अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंटिसपेशन कॉस्ट कॉमोलेशन इज द सिंपल एज कास्ट आर द कॉमोलेटेड ओनली बाई द डिपार्टमेंट देयर फॉर द सिस्टम इज द कंपेरेटिवली लेस एक्सपेंसिव ये इससे लेस एक्सपेंसिव है तो यहां पे आपने अकॉर्डिंग टू एंटिसपेशन ऑफ द डिमांड आपने प्रोडक्शन को तैयार करना है ना कि कस्टमर आर्डर के मुताबिक तैयार करना है तो ये लेस एक्सपेंसिव होगा तो ये जॉब ऑर्डर कास्टिंग और प्रोसेस कास्टिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है ताकि आप इसको डिफरेंस को देख लें फिर हम इसके आगे क्वेश्चन जब करेंगे तो ये आपके लिए क्लियर हो जाए प्रोसेस कास्टिंग प्रोसीजर इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर में कलेक्शन ऑफ द डाटा कलेक्शन डाटा में हमने सबसे पहले कलेक्ट करना है डाटा डायरेक्ट मटीरियल्स डायरेक्ट मटीरियल किस किस डिपार्टमेंट में कितना यूज हुआ है वो सारा का सारा हम यहां पे देखेंगे डायरेक्ट मटीरियल यानी प्रोडक्शन पीपल सिक्योर द मटीरियल बाई द इशूंग द प्रॉपरली अथोराइज मटीरियल रेकोजिशन मटीरियल की जो रेकोजिशन समरी है वो देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईच मंथ मटीरियल रेकोजिशन समरी इंडिकेटिंग द कास्ट ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटीरियल इशू टू द ईच डिपार्टमेंट इज प्रिपेयर यानी ओवरऑल मटीरियल का जो रिकॉर्ड है वो सबसे पहले हम उसको कलेक्ट करेंगे फिर लेबर का आ जाएगा इसमें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टाइम टिकट लेबर कास्ट डाटा आर द अकोमोलेटेड ऑन द क्लॉक कार्ड एंड द डेली टाइम शीट दीज डॉक्यूमेंट शो द लेबर टाइम यूटिलाइज बाय द ईच डिपार्टमेंट एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द लेबर कास्ट आज ए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ लेबर कास्ट डाटा अकोमोलेट ऑन द दीज सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर समराइज इन द लेबर कास्ट एनालिसिस शीट इंडिकेटिंग द डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर कास्ट ऑफ द ईच डिपार्टमेंट इसमें आपने डायरेक्ट लेबर कास्ट शीट को देखना है जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि डायरेक्ट लेबर कितनी इनकड हो रही है और इनडायरेक्ट लेबर कितनी इनकड हो रही है डायरेक्ट लेबर का डाटा हम इसमें सारा कलेक्ट कर लेंगे फिर उसके बाद एफ ओ एच है एफ ओ एच कितने परसेंट चार्ज हो रहा है तो फैक्ट्री ओवर एड कास्ट अदर देन द इनडायरेक्ट मटीरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर के अलावा जो है डिस्कस्ड अर्लियर आर अकोमोलेटेड Either in the voucher register or in general journal by the means of the adjusting entries for the depreciation, expired insurance, etc. Monthly, ये जो overall FOH एच के हम डाटा सारा कलेक्ट कर लेंगे उसके बाद फिर कास्ट ऑफ द कम्पलीटेड आउटपुट कितनी आउटपुट कम्पलीट होगी उसकी कास्ट को कलेक्ट कर लेंगे तो ये हमने कलेक्शन डाटा किया है अब इसमें जो एक मेन जो रिपोर्ट तैयार होती है वो इसकी तरफ आते हैं जिससे हमारे ये क्वेश्चन नमेरिकल स्टार्ट होंगे द कास्ट ऑफ द प्रोडक्शन रिपोर्ट इसमें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार की जाएगी उस प्रोडक्शन रिपोर्ट के फोर सेक्शन है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है क्वांटिटी स्केजुअल इसमें क्वांटिटी स्केजुअल में ओवरऑल क्वांटिटी को हम डिस्कस करेंगे कि कितने यूनिट हमने स्टार्ट किए हैं कितने कंप्लीट किए हैं और कितने लॉस हो गए हैं नॉर्मल कितने हैं अब नॉर्मल कितने हैं तो ये सारे का सारा इसका क्वांटिटी का डाटा यहां पर काट किया जाएगा तो यानी वन में इसका इसमें कौन कौन सी चीजें यानी प्रेजेंट की जाएंगी यूनिट इन प्रोसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कास्टिंग पीरियड यूनिट स्टार्टेड इन द प्रोसेस आर रिसीव फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट पिछले डिपार्टमेंट में से आपने कितने यूनिट रिसीव किए हैं टोटल यानी वन
यूनिट इन द प्रोसेस एट द एंड ऑफ द पीरियड एंड द दियर डिग्री ऑफ द कम्पलेशन उसका डिग्री ऑफ कम्पलेशन यूनिट्स ए प्रोसेस के दौरान एंड पे पड़े हैं इसके बाद नेक्स्ट इसमें यूनिट लॉस्ट इन द प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द इंडिकेटिंग द वेदर द नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस यूनिट कितने हो चुके हैं और अब नॉर्मल लॉस यानी नॉर्मल लॉस ऐसे यूनिट्स है जो अनअवाइडेबल होते हैं जो नॉर्मली लॉस हो रहा होता है अब नॉर्मल लॉस जो एक्सीडेंट हो गया या मटीरियल खराब हो गया उसके दौरान जो लॉस होता है जो नॉर्मल लॉस होता है उसकी इंश्योरेंस नहीं होती अब नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस होती है तो ये कौन कौन से यूनिट्स हैं इसके अलावा यहाँ पे टोटल ऑफ द थ्री एंड फोर फाइव एंड सिक्स ये उन सब का को हमने अकाउंट फार करना है तो ये क्वांटिटी स्केजमल में ओवरऑल यूनिट्स की डिटेल्स को डिस्कस किया जाएगा ये रिपोर्ट का फर्स्ट पार्ट है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट जिसको सीपीआर बोलते हैं अब इसकी रिपोर्ट का सेकंड पार्ट है कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट अब इसमें द सेकंड सेक्शन कास्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट शो द टोटल कास्ट फॉर द विच द डिपार्टमेंट आर अकाउंटेबल एंड द कास्ट पर यूनिट जिसकी टोटल कास्ट जो अकाउंटेबल है और उसकी पर यूनिट कास्ट टोटल एंड द यूनिट कास्ट इंक्लूड द कास्ट ऑफ द बिगनिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कास्ट ट्रांसफर्ड इन द फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट एंड द कास्ट फॉर द डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवर हेड एडेड बाय द डिपार्टमेंट इफ देयर इज नॉर्मल लॉस ऑफ द यूनिट्स यूनिट ए कास्ट रिसीव फ्रॉम द प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट अगर कोई नॉर्मल लॉस हुआ है या प्रीवियस डिपार्टमेंट पे कोई ए, आपने कोई कास्ट रिसीव की है तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे तो इस ए, इस डिपार्टमेंट इस सेक्शन के अंदर द एडजस्टमेंट फॉर द लास्ट ए यूनिट इज आल्सो शोन इन द दिस सेक्शन तो जो एडजस्टमेंट होगी वो भी आपने सेक्शन के अंदर शो करवानी है दिस सेक्शन प्रोवाइड द डाटा फॉर द डेप्टिंग द वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट ऑफ द डिपार्टमेंट ये यानी एक किस्म की वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट की डेबिट साइड है तो उसकी ये डेबिट साइड होगी अब जो थर्ड सेक्शन है ये उसकी क्रेडिट साइड होगी तो अब इन दोनों को ए, आ, इन दोनों की जो कास्ट का जो आंसर होगा वो इक्वल होगा क्योंकि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का आंसर इक्वल होता है तो यहां से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके हमें साथ साथ पता भी चल जाएगा अगर टू और थ्री का अगर टोटल सेम आया है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन भी ठीक हो गया है सोल्व हो गया है तो ये इसकी डेबिट साइड होगी ये इसकी क्रेडिट साइड होगी दिस सेक्शन ए कंटेन द डाटा फॉर द पासिंग द क्रेडिट एंट्रीज इन द डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल कौन इट कंसे ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल कास्ट ऑफ द डिपार्टमेंट एज कैलकुलेटेड इन द सेक्शन टू ऑफ द कास्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट टोटल कास्ट ऑफ द विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड इन द थर्ड सेक्शन इज द सेम टोटल कास्ट कंप्यूटेड इन द सेक्शन टू एंड देर फोर द थर्ड सेक्शन इज कॉल्ड द कास्ट रिकनसिलेशन इसमें कास्ट रिकनसाइल हो जाएगी जो हमने सेकंड में कास्ट लगाई है उसको हम रिकनसाइल करेंगे थर्ड के अंदर तो इन दोनों का फिर आंसर इक्वल होगा तो यहां पे जो कास्ट कैलकुलेट होगी कास्ट ट्रांसफर टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट आर फिनिश्ड गुड्स कास्ट ऑफ द वर्क कंप्लीटेड बट स्टिल इन द डिपार्टमेंट कास्ट ऑफ द एबनॉर्मल लॉज इसमें शो किया जाएगा कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री इसमें चीजें शो की जाएंगी जो थर्ड सेक्शन है अब जो फोर्थ सेक्शन है इस रिपोर्ट का ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट क्यों है ये बेसिकली इसके अंदर हम वर्किंग करेंगे वर्किंग किसके लिए करेंगे सेक्शन टू और थ्री के लिए सेक्शन टू और थ्री की जो वर्किंग होगी वो सेक्शन फोर के अंदर हम शो करवाएंगे यानी सेक्शन टू और थ्री तब कंप्लीट होगा अगर सेक्शन फोर होगा तो सेक्शन फोर बेसिकली हमें पहले ही कम करना पड़ेगा क्योंकि सेक्शन फोर से हमें सेक्शन टू और थ्री की वैल्यूज कैलकुलेट होगी सेक्शन टू और थ्री की वैल्यू में अब यहां पे इक्वलेंट प्रोडक्शन इक्वलेंट प्रोडक्शन में देखेंगे कि कितने यूनिट इक्वल ही हर एक डिपार्टमेंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं हर एक में लग रहे हैं यूनिट कास्ट कितनी है एडजस्टमेंट ऑफ द लास्ट यूनिट फॉर नॉर्मल लॉस इफ एनी अब नॉर्मल की नहीं आए, आएगी अब नॉर्मल की थर्ड में ही एडजस्ट हो जाएगी कास्ट ट्रांसफर्ड आउट कास्ट ऑफ एब नॉर्मल लॉस इफ एनी अगर अब नॉर्मल लॉस है तो फिर उसको भी हम कर लेंगे कास्ट ऑफ वर्किंग प्रोसेस एंडिंग इन्वेंट्री एंड एनी अदर कंपटीशन इफ नेसेसरी अगर कोई और कंपटीशन है वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी ये फोर रिपोर्ट के पार्ट हैं तो इन फोर पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट तैयार हो जाएगी एक इससे हमारे पास एक क्वेश्चन यानी कंप्लीट हो जाएगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट का इसकी इसका एक कंप्लीट क्वेश्चन हम इनशाला नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर सोल्व करेंगे तो उसके अंदर ये रिपोर्ट के फोर पार्ट जो है जो मैंने यहाँ पे आपको समझाए हैं वो उसको बकायदा न्यूमेरिकल के साथ करेंगे तो इनशाला ज्यादा क्लियर हो जाएंगे थैंक यू अल्लाह हाफिज